me encuentro en la casa más desconcertante que he visto hasta ahora. El cúmulo de objetos que invadían la casa hacían que pudiese tocar el techo mientras caminaba. Para entrar en cada habitación, tenía que agacharme debido a la altura de tal acumulación. Todo tipo de extraños dibujos inundaban una habitación, una sola habitación en concreto. O sea, 3.000 euros de gasto en teléfono. La habitación donde una persona con un trastorno se encerró para siempre. El café, ahí está el pozo. Madre mía, vivieron así, ¿eh? Y es que hasta se instaló allí dentro una cocina para nunca salir de aquel cuarto. Alertados los vecinos por llevar meses sin verle, acabaron entrando a la casa y tirando abajo la puerta de su habitación. Allí se encontraron lo que nadie se esperaba. padres de esta persona lo dejaron y él no quiso tocar. Hay cosas impactantes. Algo le pasaba a la última persona que estuvo aquí. Un problema mental seguramente. A esto se le añadió también diógenes, síndrome de diógenes. Uf, es una locura. Ya está, voy a cortar y empecemos. Probablemente este sea el vídeo donde más movimiento vais a ver porque cuando os digo que es casi imposible andar eh, sin, sin perder el equilibrio en esta casa, es que es así, o sea, te quedes a la altura del techo de la cantidad de acumulación de objetos y sobre todo ropa que hay por esta casa. Son objetos incluso de muchísimo valor, como vais a ir viendo a lo largo del viaje, de este viaje en el tiempo. Y hemos encontrado cosas de verdad impresionantes, tales como dentaduras, piernas ortopédicas y bueno, la creme de la creme, está claro que es el salón que hay abajo, porque no sabemos eh, por qué, pero está espectacular, o sea, listo para fotografiar, seguramente haya entrado algún explorador antes. Yo ahora mismo pues me encuentro subiendo y os digo que es imposible no perder el equilibrio. ¿Veis? Esta es una de las habitaciones, pero vamos a empezar por la fuerte, que esta es en la que cuando entré por primera vez que estábamos haciendo el rodeo a la casa, dije, no puede ser lo que ha pasado aquí. Yo no lo entiendo y aparte me puse muy nerviosa. Si os dais cuenta, esta habitación está montada en sí, es una habitación normal, tiene la cama ahí, el colchón, pero se ha ido acumulando un mogollón de cosas y lo que no entiendo es qué hace este mueble, que tenía aquí un espejo gigante, el espejo ha estallado, el mueble está completamente patas arriba. Yo creo que esto una persona normal... Eh, no lo hace, o sea, ¿por qué? Es que te juro y digo, parece de película el típico escenario de un poster gate. O sea, que haya habido aquí una acumulación de locura de movimiento y se ha dado la vuelta, se ha dado la vuelta al armario. Claro, está que es súper descabellado pensar algo así. Habrá sido un ataque de locura de, del último habitante que, que habitó esta casa. Hay muchas cartas, he cogido ya varias y he hecho fotografías a muchísimas para ver si consigo sacar algo de información. Como es de costumbre, busqué el nombre y apellidos en Google y aparentemente no salía nada. Pero aparece por internet una web de desempleo con el mismo nombre y apellidos de la carta y la dirección actual de la casa. Según esta web de búsqueda de empleo, Bruno, nombre ficticio que pondremos a este hombre, nació en 1960 y estuvo estudiando la primaria y la secundaria en Marruecos, concretamente en Casablanca, hasta 1981, momento en el que vuelve a Francia. A partir de aquí se pierde su rastro, es decir, Parece ser que una vez en Francia no hubiese encontrado empleo, pero si nació en 1960 y su rastro se pierde en 1981, tan solo contaba con 21 años. Y en la casa hemos encontrado fechas de hasta 2011, por lo que hay 30 años en los que no sabemos nada de él. Y aún hay más. En el 2009 recibía constantes cartas desde Andorra. ¡Qué pequeño es el mundo! Pero estas cartas eran avisando de los gastos de comunidad de un piso que tenía en propiedad. Resumiendo, sabemos que ahora tendría 60 años y que disponía de dos casas, una en Andorra donde acumulaba gastos que no pagaba y otra es la que estamos viendo ahora mismo que luce en completo abandono. 
seguid viendo el vídeo hasta el final, porque toda esta exploración nos va a dar muchas pistas de lo que aquí pasó. Mirad el nivel. Y si yo me subo aquí, estoy por encima del arco de la puerta. Y estoy viendo un vestidor desde la parte de arriba. Es impresionante. Esto es que no me había pasado nunca. ¡Wow! Lo que tenemos aquí. Ya empiezo. Madre mía, ¿veis qué es eso de ahí? Un antiguo juego de mecano. Pero muy, muy, muy antiguo. Estaba puesto a una altura considerable. Ya os digo que yo es que estoy ahora mismo vista desde... Esta es mi altura, o sea, por encima del arco de la puerta. Ahí tenemos una mujer de una época bastante pasada que está mirando con una medio sonrisa y claro, parece ser irónico, ¿no? Todo lo que ha pasado aquí en esta habitación. Uf, ¡Qué barbaridad, de verdad! ¡Wow! Es que ves la casa desde arriba, literalmente. ¿eh? Hemos estado ahí, ahora vamos a meternos por aquí. Ya os digo que para mí esto está siendo surrealista. Voy a entrar por un sitio en el que estoy a esta altura y esta es la puerta brutal la cosa curiosa es que en todos los armarios la ropa está dentro colocada como aquí o sea todos los armarios están llenos y mi pregunta es cómo es posible entonces que haya tantísima ropa por los suelos de dónde sale bueno aquí por ejemplo faltan sabanas arriba pero tiene el resto colocado y todo está hasta arriba aunque sea esto para estar aquí todo el día buscando información y objetos que sean curiosos de ver. Tenemos que volver a Andorra y la verdad que es grande la casa. Esta habitación, quizá de la parte de arriba, es la más colocadita. Perdón por los movimientos, ya os digo que es difícil andar por aquí. Esta está un poco más despejada. Mirad todo lo que hay aquí. A todas las vírgenes, las cabezas se le han caído o han sido arrancadas. súper extraño, no lo entiendo. Y aquí, bueno, es que, ¿ves? Por la... Aquí están las dos cabezas juntas. Mira. Las dos cabezas juntas de las vírgenes, tío. El café. Ahí está el pozo. Oh, madre mía, vivieron así, ¿eh? Vivieron así. ¿Habéis visto los cuadros que hay aquí colocados en la pared? O sea, es la misma persona dibujada. Y la mirada no me digáis que es un poco perturbadora. Más adelante veréis que encuentro varios medicamentos para tratar síntomas agudos de esquizofrenia. ¡Qué dibujos! Eh? Hostia, hostia, me está dando un mal rollo brutal ver esta cara. ¡Qué mirada, ¿no? Pero perdona, ¿pero qué es esto? Bueno, aquí al menos parece que están sonriendo. ¡Guau! ¿No? A ver, dibujar dibujaba súper bien, pero me impresionan muchísimo las miradas. Os adelanto que encontramos recetas de ketiapina. Buscándolo en internet, este es un antipsicótico utilizado en el tratamiento de la esquizofrenia o trastornos bipolares. También vimos cajas a rebosar de todo tipo de medicamentos, muchos destinados a paliar dolores de cabeza, dolores intestinales, entre otros tantos. Ya entraremos en profundidad a ver todos estos medicamentos cuando lleguemos a la cocina. Vale, acabo de colocar estos dos dibujos aquí para hacer la intro. Estaban aquí boca abajo, pero es que esperad lo que hay a la derecha, vais a alucinar. Me ha asustado, ¿vale? Me he asustado de verdad. Me está dando cada vez mucho, mucho más mal rollo este lugar. Estos dibujos no son normales. A la persona que dibujaba esto y se lo ponía aquí como obra de arte, yo creo que, ostras, no es muy, no es muy normal. Hay muchos rayajos. Es como sacar los peores rasgos del ser humano, las peores expresiones, y es lo que él plasmaba en el papel, puede ser. Estás escritos esos dibujos, no sé lo que significarán, pero como que ha cambiado la letra. No sé si es que otra persona escribe. ¡Wala! ¡Wow! Y llegas a la última página y también está todo escrito ya encima al revés, en plan desesperación. Es como un diario, pero... Este sitio de verdad que pone los pelos de punta. Es curioso cómo sin saber nada, solo por sensaciones, ya me iba dando cuenta de lo que allí pasó. Wow, ese es un ticket de autobús urbano. Dentaduras, o sea, ya puestos a ver cosas, también tienen... Bueno, tenían, dejaron aquí dentaduras que les faltan dientes, tío. Fijaos, o sea, esto es una... Yo no sé, es súper desconcertante esta casa, de verdad, que no, lo habré dicho ya más veces esto. Y son diferentes, ¿eh? La, bueno, la parte de arriba, la parte de abajo... Pero... Pff, tío, es que son varias. 
están en partes. Aquí a la derecha tienen una cama llena de pilas. La, la caja hasta arriba. Llevo guantes, así que bueno, puedo tocarlas. Todo esto son pilas aquí en la caja. Un cuadro de una casa negra. Es que son cosas raras, o sea... Luego aquí una cocina en plan camping gas para hacer aquí la cocina y hacer vida quizás aquí. Porque tenía la cocina, el sofá, el armario, la zona donde pintaba. Quizás esta fue su última habitación de no voy a salir de aquí. La locura es que yo no sé, no sé. Eh, no entiendo muy bien esto. La mujer de Macrada senta, o sea, está como sentada en una mesa ¿no? con una merienda. Quizás son imágenes que veo aquí en vida cuando sus padres estaban vivos. Porque esta es una señora mirando a, a una persona mayor, que bueno, no sé si es su marido. Y un osito de peluche al final. Fijaos los detalles, ¿eh? Eh, lo bien que dibujaba. Bueno, fijaos qué dibujos más extraños. Transmiten mucho los dibujos, o soy yo. Mirad. Brutal, ¿eh? Como que... ¿Qué? ¿Has visto aquí la cocina? Sí, que vive aquí. Exacto. Si lo, si lo acabo de decir. <risa> Dice, Susana llega tarde, acaba de decir, me acabo de dar cuenta de algo, creo que vivía en la habitación. Sí, sí, es que está lo que he dicho, la, la cocina, la cama, el almacén de comida, ahí. Es como que no salió de esta habitación, te digo yo que, que se quedó. Es flipante, es muy desconcertante. Se quedó aquí a vivir, sus últimos días los pasó aquí, o yo no sé, hasta que le embargaron o... No, no entiendo, no sé, pero fíjate los dibujos. Este hombre aquí como amordazado, que no puede, para que no se comunique. Es que, guau. Y este, eh, no sé si es como una sala de autopsias. Puede ser. Tiene bata blanca y es como una persona descuartizada o soy yo la que se imagina eso. No sé, tío, es... es... Muy macabro esto. Y la persona, yo os digo que acabó viviendo aquí, sí o sí. Mirad ahí los cubiertos, una sandwichera. Y ese era el almacén donde tenía comida. Vamos a ver en qué fecha tiene. Porque esto tarda mucho en caducar. Por ejemplo, este, Vince. Está hinchado. Caduca en 2014. Sabéis que esto tarda mucho, así que puede ser de 2010, quizás. 11 años. Desde que esta persona. Se fue de aquí, yo no sé si falleció o se fue y era, me da a mí que es el hijo, es que no sé por qué. Aquí está la sandwichera que hemos visto en la caja. Pero este, el hijo se volvió muy loco. ¿Sabes qué estoy pensando? Que quizás antes de que le embarguen la casa lo destrozo todo y que no puedan, que tengan que hacer una, una labor de limpieza brutal para poder venderla. Es que no sé, no sé, es que... Tanta cosa que o, o que se volvió loco de verdad y dijo, es que yo no sé, pero de verdad que es muy, muy rara. Vamos a seguir que llevamos aquí media hora en esta habitación y... Vale, es que a ver, haceros una idea, acabo de salir, todo por donde andes es de verdad impresionante. Yo no sé cómo este hombre vivía, vivía en estas condiciones, es que es brutal. Mirad dónde tenía el baño, justo al lado, estoy pasando de lado para poder... Madre mía, mirad el baño, pero dime tú cómo se bañaba, o sea... Eh, ¿Hola? Esto es una locura. Con ese cepillo se lavaba los dientes, supongo, no sé cómo, porque es que no sé, no entiendo nada, no entiendo nada. Se le fue de las manos, literalmente se le ha ido de las manos. Bueno, y en la parte de la bañera, que está justo, estaba justo detrás de mí, me he fijado que estaba llena de serrín y digo, ostras, qué extraño, ¿no? Y iba a cogerlo y me ha venido un olor a jabón. Y es que todo esto son escamas de jabón. Es una locura, la verdad que es una sensación súper guay, huele muy bien y todo son escamas, pero está hasta arriba, o sea, ¡buah! Es que puedo meter y meter la mano y todo lo que sale son escamas de jabón. No te quiero cortar, pero... ¿Qué pasa? Esta habitación de aquí... Vale, como bien dice Susana, yo no me había fijado, dice que esta puerta está tirada hacia abajo. Dice, si te das cuenta, la han tenido que reventar. Todo sea que pudo morir la persona aquí dentro y que, claro, al no contestar tuvieron que tirar la puerta abajo para sacarle, sacar el cuerpo al final de aquí y que él se volviese aquí y ya... Es que no sé, no quiero decir nada, pero es que esto es... Uf. 
Vale, planos para intro. No. Me están llamando.